Good evening. Hi. Hi. Hi, everybody. Uh, hello, hello. Good evening. How are you? Oh, oh my camera hello. is off. This is weird. Okay, so hi, everybody. Good evening. How are you? How do you feel today? Peter. Hello. Hello. La cuatro punto, la actividad cuatro punto, la última antes de las cinco. Sí que da problema y todo por una mayúscula. Ok, ok. Me he la respuesta para que los demás tomen nota. Ok, uh, <risa> pero es el último ejercicio, you told us, right? Ok, so para que, yeah. Igual, hay unos ejercicios que están como cortitos también que el día de ayer alguien estaba teniendo por ahí dificultades y es por un puntito. Son como cosas así, like super, super tiny, que les pueden dar dificultades. But thank you for sharing. So el último ejercicio, mayúscula, you said. So tengamos cuidadito con el formato, mayúsculas, agregarle comas, agregarle en, puntitos. En la primera mayúscula. Okay. En la primera vale, chicos, tomen mayúscula. nota. El primer ejercicio de la última es mayúscula. Okay, thank you. Thank you for sharing that. Pues esto ayuda bastante, you know, those little... Eh, best practices ayudan a hacerlo más, más fácil later. <laughs> so, thank you. ¿Cómo están, guys? How is everybody? Everybody good? You're fine? ¿Cómo estuvo su miércoles? Good. Yeah. What is it? Good, good, good. Good. Okay. All right. I'm, I'm happy to hear that. So, como siempre lo hacemos, vamos a eh, revisar attendance. So, si me ayudan, porfa, con sus cámaras. Help me with your cameras. Eh, y si alguien va a tomar fotografía, avísanos, please. <laughs> Let us know para no salir eh, tan fácil. Eso, di you know. perdón, perdón. eso directamente para José Ramón, <laughs> para que no. no nos tome desprevenido. <laughs> no, los compañeros también de soporte están tomando capturas, así que just in case. <laughs> ok, a veces ellos se nos unen. No, I'm just kidding, guys. Thank you for sharing those pictures. Eh, pero, pero sí, ayúdenme con las cámaras, please, para que nos quede constancia que están acá y para compliance purposes. So, eh, uh, let me get started. Astrid Lisset, creo que ya la vi. I think I saw you. Astrid, creo que la vi hace unos segunditos. Yes, there you go. Eh, Carlos Felipe. Parece. Mm -hmm. Thank you so much. Eh, Carolina Lisset. Present. Thank you. Daniela Alejandra. Present. Thank you. Dinora Estela. Dinora. Present. Thank you. Present. Okay, thank you. Miss, eh, usted estuvo ayer. Ya, ya le escribo. Deme un par de segunditos. Eh, Diome Sistito. Present. Thank you. Eh, Edwin de Jesús. Present. Thank you, Edwin. Emily Jamilet. Present. Thank you. Emma Tatiana. Present. Thank you. Eh, Guadalupe. Ok. Ítalo. Ok. Eh, Jennifer Saray. Ok. Eh, Jerry Alejandro. Present. Thank you. Jose Eliseo. Jose Ramón. Present. Thank you. Eh, Karen Lorena. Carla María. Present. Thank you. Present. Crisia Abigail. Present. Thank you. Lo siento, escuché alguien más. Eh, Karen Lorena está por acá. Present. Okay. Thank you. Thank you. Sorry, lo que pasa es que no, no los logro ver. So that's why. Lorena Stephanie. Present. Thank you. Media de la Flor. She's not here. Eh, media, Miriam Esmeralda. Yo creo que había Miriam por ahí. Present. Thank you. Ofelia Orellana. También creo haberla visto. Ofelia está por acá. Present. Yes, thank you. Okay, Lee. Rafael Armando. 
Present. Thank you. Uh, Roxana Maribel. Silvia Rocío. Present, present. Thank you. Susie? Susie Stephanie? Present. Thank you. Uh, Tania Karina? Present. Thank you. And Walter Giovanni? Present. Thank you so much. All right. Okay, everybody. So thank you so much for your attendance. Let me just go over here. So, um, yesterday, estuvimos revisando un poquito la parte de posesivos. I don't know if you remember a little that part. So, we were talking about some possession. Today, vamos a seguir con el tema. We will continue with this topic, pero vamos a agregarle como más componentes. En English, al igual que en español, hay bastantes formas de decir eh, o de hablar de las cosas que son nuestros, right? Like possessions and everything. So, uh, for example, Yo puedo decir, esta es mi blusa, o puedo decir, esta blusa es mía. In English, es lo mismo. Uh, we can say, uh, esta es la blusa de Julie. This is Julie's blouse, que es lo que vimos ayer. But today, vamos a revisar dos formas adicionales de cómo hablar de posesión. Cómo decir, por ejemplo, esta es mi botella, y cómo decir, esta botella es mía. Estamos diciendo lo mismo de forma diferente. All right? Así que, please, bear with me. Les voy a compartir el audio de este video para que lo podamos listen to it, eh, tomar notas, you know, and uh, of course, siempre tenemos el recurso de la plataforma para regresar, ver el video nuevamente. Let me play it. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use possessives in order to describe belonging of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Uh, let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possesses that I want to emphasize on. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I, I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. 
So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. And now, let me point out what I mean by object. Socks, umbrella, and car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. These socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. Okay, so I'm going to stop the video here because this part is really important. If we pay attention for a second, it says these are his socks. So ellos son como los calcetines de él. Él puede ser Edwin, él puede ser Ramón, él puede ser eh, Rafael, right? So these are his socks. Pero yo también puedo decir these socks are his. Entonces es lo mismo, right? Pero de forma diferente, okay? I can say this is your umbrella, your umbrella, or this umbrella is, bueno, podría ser mine, or yours, or his, or hers. Entonces, vamos a ponerle atención a este cuadrito que es como bien útil. If we pay attention for a second to this little chart, you will see the following. Dice acá, these are his socks. Cambiamos socks. Díganme un ejemplo, like any example. Eh, con cualquiera de estas. Por ejemplo, um, I can say, this is hair nail polisher. This is eh, your cell phone. Ok, y seguimos como la misma estructura. Ahora, ¿qué sucede con los pronouns? Con los pronouns es un poquito diferente. Porque primero yo digo el qué, right? Let me give you the example with my bottle. Yo puedo decir, this is my Bottle. El my siempre va a la par de un noun que es lo que estaba en el video. So, my bottle, my cell phone, my car. Ok. Now, cuando uso estos, ya no necesito otra palabra después. No puedo, de hecho, porque no tiene sentido. Digo, these socks, so, this bottle is, porque solamente es una, this bottle is mine. Esta botella es mía. This bottle is mine. This cell phone, this cell phone is yours. Ese teléfono es suyo, right? Or uh, this nail polish is hers, es de ella. So, estoy diciendo lo mismo, pero hay como dos, tres formas de hacerlo. Are you following me with this? ¿Me siguen con esto? Kind of? Yo tengo una pregunta. Dígame, Emma. ¿En qué momento cambio los, eh, por ejemplo, el verb to be en adjectives y después a pronoun, o sea, como adjetivos, o sea, pronoun, o sea, ¿en qué momento tengo que cambiar? Eh? Es que, no sé si me... I got your question. Lo que sucede es lo siguiente. Eh, no es obligación que de, cuando el momento que usted esté hablando los use o haga un cambio sino que depende de la forma como se lo quiera decir, right? 
So, si usted lo dice utilizando un adjetivo o lo dice utilizando un pronombre, es lo mismo. No, es, no cambia lo que usted está diciendo. Lo que cambia es, digamos, la parte gramatical que está usando. Pero usted puede usar cualquiera de las dos y dice lo mismo. Incluso usted puede usar con nombres Pat's blouse, Julie's jeans y es lo mismo. So, vamos a revisar esta parte de right now. Mm -hmm. okay. You are welcome. Por ejemplo, let me show you. Okay, I got two keys. Okay, so I got two keys here. So I'm going to write it in the chat y ustedes me ayudan con las demás. Me ayudan como sería utilizando um, this one. So I have two I have two keys. Okay, so primero, I got two keys here. Como digo, las llaves. Como digo, estas son sus llaves, por ejemplo. How can I say estas son sus llaves? This is your case. Son dos. I got two. I got two. There are. There are. are. Mm -hmm. No, sería DC. Mm -hmm. Your so, keys. Okay, your keys is good. Solamente que como son dos sería these are. are. Exactly. These are, are your keys. Yeah. yeah. O oh, podría ser these are her keys. Si se están refiriendo a ellas, right? These are his. Mm, Carla, very nice try. Pero no podría ser his a menos que sean como de un hombre, you know? His se refiere al masculino. And I'm not. <laughs> so, tendría que ser, these are her, her keys. Okay. So, her keys. Lo demás está super good. Very nice. Now, ayúdenme ahora. Utilizando un, el pronombre. Utilizando el que está en medio. La fórmula que está en medio. Okay. So, la misma. These are my keys. These are so, her keys. Mm, revisamos la estructura de la segunda ¿Cómo sería? Sería okay. These keys Keys Are hers Are hers Exactly Estoy diciendo lo mismo que dije antes ¿Ya? Pero de otra forma So these o sea, keys are hers Solo una pregunta Go, go, go los pronombres eh, Va de último O sea que ya no puedo escribir nada después de eso Correct That's correct Y en los adjetivos eh, como lo que uno le dice el sujeto, o sea, lo que, de lo que estoy hablando tiene que ir después de, del adjetivo, así. Yes, exactly. En los adjetivos no puedo decir solo la palabra my, ¿ya? Yeah? This is my, porque no estoy diciendo nada. Esto es mi, pero mi qué, you know? So this is my book, this is my pencil, this is my whatever. En la segunda, los que dicen pronoun, no puede ir nada después, ¿ok? So, hasta ahí llegó. Como cuando usted dice, es mío. That's mine. Hasta ahí. That's it. Ok. So, en el chat veo que algunos lo han escrito. Súper bien. I like it. Yes. These keys are hers. Exactly. Now, pero las llaves, ahora quiero decir que son de nosotros. ¿Cómo digo que las llaves son nuestras? These keys are, uh, are ours. These keys are ours. Entonces, solo le vamos cambiando estos, ok. So, these keys are ours. Okay. O quiero decir, por ejemplo, no, las llaves son de ellos. So, the keys are theirs. So, no, vamos a cambiar, solo escogemos otro. Okay, we only choose another word from here. Les veo con cara de duda. <laughs> tell me, tell me. Vaya, right, revisamos. Let's go with another example, okay? So, we can take a look. Okay, I got here. I got a lot of things today. So I got here some alcohol. Okay, I got here a bottle. So this bottle is de mi hermano. Yeah, let me write it in the chat. So uh, this is, well, this bottle belongs to my brother. So la botella le pertenece a mi hermano. The, this bottle belongs to my brother. Como digo, esta botella es de mi hermano. Lo pueden escribir en el chat si se sienten más cómodos. So you can practice the spelling, then you're good. O me ayuden con el micrófono, you're good, no problem. 
So how can I say esta es de mi hermano? No es necesario que digan hermano. It's not necessary. Pero ¿cuál sería el pronombre que usamos para él? Yo quiero decir que es su botella. How can I say? Es su botella. Ah, very good. I see a couple of examples. This, this battle is his. This battle is his. Yeah, this is his battle. Yes, very good. Okay. This battle is my brother's. Excellent. Okay, that's good. Solo que okay, sin el it. This battle is sin el it. Lo demás, very nice. Uh -huh. Yes, good, 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 good. Okay, very good. Now, I got another one. I got, I have a marker, okay. So I got a marker here, okay. And I want to say que este marcador, that this marker is de ustedes. How can I say este marcador es de ustedes? So I got this one. How can I say este marcador es de ustedes? Eh, Tania, I'm reading yours, solo al revés. Eh, so this is her computer. This marker is ours. Oh, okay, Roxana, you got it. This marker is, como solamente es uno, y let's remember this, para uno, okay, for one, usamos this. Para dos o más, usamos this, all right? So this and these. This marker is mine. Ah, oh, very good. Okay, so this marker is yours. Mm -hmm. Excellent. This marker is mine. This is your marker. Okay, okay. So marker, exactly. This marker um, is, como solamente es uno, that would be is. This marker is yours. Excellent, guys. Okay, I like it. Very good participation. Now, I have a little exercise for you. Give me one second. This marker is yours. Okay, Edwin, very good. Solo agreguemosle la S. At the end, agreguemosle la S para que diga suyo. This marker is yours. Um, this marker is yours. Sylvia, yes. This book is ours. Diomes is very good. Agreguemosle la S también a ours. Lo demás está bien. The rest is very good. Mm -hmm. This marker is mine. Okay, you're good. Now, I got like a little... Exercise. Give me one second. Okay, so let's take a look at the following thing we have here so we can practice a little bit. Uh, tenemos cinco palabras. We have dry, we have her, mine, yours, and ours. Please, everybody, in the chat, ayúdenme con ejemplos de cómo utilizar estas palabras. Her, mine, yours, ours. And also the word dry, please. Que la vimos ayer, que era como... Seco, right? Or seca. This marker is mine. Mm -hmm. That's okay. So help me with any. Okay, I see Walter's example. All right. No vamos a escribir la conversación ahorita, solo ayúdenme con ejemplos de las palabras, una oración usando la palabra dry, por ejemplo. Or we have a her, or mine, or yours, or ours. Solamente las palabras, only the words that you see there. This shirt is mine. Yes, that's good. My clothes is dry. This often is mine. Mm -hmm. This book is mine. Very good. Yes. Yes, yes. That's excellent. This one is mine, okay.
Okay, uh, Carlos, it's good. Solamente la, la oración completa. I'm missing the, the sentence, Carlos. En la parte de these dry are yours. Creo que le falta algo como these dry blouses, these dry shirts. This cup is mine. Yes, dear Mrs. that's good. This t-shirt is mine. Yes, Ramon, that's okay. These pencils are yours. Yes, Carla, very nice. This clothing is dry. Mm -hmm. Yes, Miriam, very good job. This is her jean. Jean. Um, okay. This computer. Mm, okay. Susie, solo que eh, cambiamos el orden. This computer is her sister's. Eh, me falta el verbo to be. This computer is. This laptop is mine. These books. Mm, okay, Emily, eh, veo these books. Pero dice is. Cambiémosle para are para que sea plural. Okay. Daniela, eh, veo these dress, pero these es plural. Cambiémosle al otro para que sea singular. So, um, guys, let's remember this significa uno. This es para dos o más de dos. These books are ours. His cups uh, ok, miren, very good. Solo que como es caps plural, le cambiamos a R. Lo demás está súper bien. Mm -hmm. This computer is her sister's. This, com this is this class. Ok, these are your rules. Ok, yeah, that's ok. The future is ours. Ok, that's ok. This food is ours. Ok. Uh, ya, yeah, Emma, solamente cambiamos el these. A singular. Y lo demás está super good. Just make it singular. These dresses, ok, is hers. Daniela, very good. Solo cambiamos lo plural. Porque es dresses. These dresses are hers. Mm -hmm. Ok, everybody. I like it. That's very nice. I see everybody like participating super active there. Ok, and now let's do something. Because it's very important. Eh, to practice this part. Pero antes de practicarlo oralmente, eh, ¿alguien tiene alguna pregunta de la diferencia, de cómo utilizarlo? Solamente tengamos un poquito de cuidado. Cuando son singulares, usamos is. Cuando es uno, es is. Si le agrego s y es plural, voy a usar are. ¿Ok? Yo, una pregunta. ¿Es this o this is? O sea, es que no Cuando se decimos, ok, lo, lo que sucede es esto. Cuando utilizo this va con es entonces suena como this is pero es con el verbo to be y el otro es these these is como una pero si hablamos después de this no va is no verdad depende de lo que Así. se quiera decir a I mí mean, hay dos formas de hacerlo por ejemplo puedo decir this is my blouse y está bien o Todo depende de lo que se quiera decir. O puedo decir, this blouse, this blouse, que me voy a hacer, this blouse is mine. Entonces, eh, depende de cómo se lo quiera explicar, you know? Okay. Ajá, es correcto. So... Sí, ambas okay. están bien. Both are good. Pero, eh, si se fijan, cambia un poquito cuando yo uso el my y el mine cambia como la estructura de cómo lo estoy explicando mm -hmm. so guys let's do something aparte de Emma alguien más tiene alguna pregunta do you have any question guys yo Daniela tell me este no recuerdo si this and this se pueden utilizar con animales también por supuesto Yes, sí. of course. You can use it. Deme un segundo, le comparto la pantalla. Lo único que vamos okay. a poner siempre atención es si son singulares o son plurales, right? So, pretty much, eh, we are going to pay attention to this. Por ejemplo, si yo tengo solamente un animal, so, of course, I can say, this is my cat. Or, this is my dog. This is my dog. Or, this Dog, este perro, this dog is mine, es mío, right? Estoy diciendo lo mismo. Si son plurales, o sea, más de dos, these 
are, porque no puede ser uno, my, y ahora le agrego por obligación, es, these are my cats, these are my dogs, or, puedo, uy, se me olvidó el punto, o digo también, estos perros son míos, these dogs, pero como son plural, debe de ser plural el verbo, be, are my. a este ya no le voy a agregar una S, no lo necesito, a que le voy a agregar S, solamente a esa la palabra dogs, pero sí, sí se puede. A I mí, mean, con objetos, con animales, con lugares, yes, of course we can. Mm -hmm. Questions. Yes, tell me. Uh, Estaba viendo la pantalla. Dry forma parte de los pronouns. No. Dry es una eh, palabra que vimos el día de ayer en la conversación para ir formando vocabulario. Mm -hmm. But no. Oh, okay. <laughs> no, it is not. Ok. Any other word? Any other question, guys? Okay, so I take it as a no. <laughs> okay, so, ¿qué es lo que vamos a hacer right now? What are we going to be doing today? Eh, vamos a unirnos. We are going to get in groups. Okay, we are going to get in a small groups. And we are going to create a conversation using the vocabulary studied in class. Include. Ahora sí vamos a incluir esas palabras, no solo como oraciones, sino como una conversación. Okay. So, pueden compartir la pantalla en los grupos, pueden escribirla eh, y ustedes se las comparten, you know. Eh, en los grupos ustedes pueden compartir si están en la computadora su pantalla y el compañero puede ir escribiendo y todos van viendo para que tengan visibilidad, right? So, vamos a incluir la palabra drive, her, mine, yours and ours dentro de la conversación, all right? Y luego la vamos a presentar. Are we okay? Ok. So, si necesitan, eh, si tienen como alguna duda o anything sobre eh, sus oraciones, hay un botoncito siempre que dice pedir ayuda y con gusto, I can check that for you. So, denme un segundito, denme one second. Three, four, three, four. Ok, les voy a... Four, 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 three. Un okay. So les voy a compartir. Yeah, right now. Les estoy enviando la invitación. Tienen 10 minutitos para crear la conversación y luego regresamos. Then we come back. So everybody, aprovechamos los 10 minutitos. Rafael.
bien, no sé. <risa> de, entonces sería de my my cambio my clothing como, too. My clothing. My clothing too. La mía también, supongo. Ah, Aunque es que podríamos comenzar la conversación haciendo una pregunta. ¿Toda esta es tu ropa o has lavado tu ropa? Algo así. No sé. Entonces. Y en, esa, y en eso va siempre el, el, lo que quiere que le agreguemos en esa pregunta. Ajá, porque podría ser. Bueno, supongamos yo le pregunto a Miriam. Hello, Miriam. Are you wash your clothing? Creo que así se dice lavar la ropa. Washing your clothes. Vamos a ver, Emily. Estoy equivocada. Y sería, ¿cuál sería la pregunta? Es, la saludo. Hello, Miriam. Are you wash your clothing? Creo que así se dice. Has lavado. Wash es lavar, ¿no? Sí. Washing. Eh, are you... Ahorita voy a buscar el diccionario. ¿Cómo se escribe? Porque no estoy muy segura. Ok. Lavar. Wash. Ahí estoy en el amansa burro, ¿verdad? De, de <risa> no, miren, are you... Ya le busco. Sí, sería, eh, Julie, to washing o wash. Ahorita. To wash clothing. How you wash your clothes. Creo que así se um, si no. You can... Puede quitarle el to, you can eliminate to, y le agrega ing. Are you washing? Washing. Okay. Uh -huh. Washing. Lavado, estás lavando. Uh -huh. no, um, lo voy a escribir en el chat, no sé si está bien. ¿Así? Are you washing closing? Uh -huh. Yeah, that sounds oh. good. Ok. Uh, uh, yeah, I'm taking a look at your sentence. Have you washed your clothes? Solo que es como un poco más elaborado, como alguna vez has lavado tu ropa o sí. ya lavaste tu ropa. A I mí mean, está bien, está súper bien. Um, I would say esto es un poco más simple. Because puede responder yes, I am or no, I am not. Yes, so yes I am. Y sería yes, I am. My closing is dry. Entonces, eh, this blouse is mine. Oh, this is my blouse. This is my dog. This dog is my. This is your cat. This, this cat. Yes. No lo pegaste. Okay. No me deja. No, sé no deja. Mm -mm. Ah, pues entonces, ¿por qué no compartes tú, Ítalo? Comparte tú la pantalla y, y pégalo ahí en tu work. Le doy el stop share. Sí. Ya deja de compartir tu pantalla. Right. Ahí compártela tú, Ítalo, y escribamos ahí. Ok. My mind, your, your, yours. His, his, her, hers. Our hours, theirs, theirs. These are his cup. Son pronombres, okay. ¿verdad? Sí. El adjective, my, no, pronouns, uh, my. Los posesivos, son los posesivos. The adjective, my, the pronouns, no. my. Sí. ¿Ya? Yeah? Ok, vamos. Exactly. Si la pudieras ampliar más para que la... Eh, en la vista debajo de la, del Word, para ampliar la, la figura, al ancho de la página. En la parte de abajo, en la parte de abajo, está la barra donde está el porcentaje. Ah. Dale clic al porcentaje que sea la... Exacto. Exactly. Ok. Entonces pasamos aquí, ¿no? Ok.
Okay. ¿Sí? Hola, teacher. Palabra... Necesitamos sí. su ayuda. ¿Qué significaba dry? Uh, dry. It's like uh -huh. my, my hair is dry. Está seco. Como la ropa oh. está seca. O mi piel uh, está seca. Seco. Dry. Podemos decir, this blow is dry. Yes. That's okay. Is... My... Guys, si alguien está en la computadora, pueden compartir su pantalla y, y lo pueden ir haciendo para que todos vayan viendo. So that's a, a way de tener visibilidad también. Ok. Vaya, hoy sí creo que ya podemos decir una, una oración por cada uno de los. Yeah, yeah. Ah, ahí esta... sería la primera, my clothing is dry. No sé si así es lo correcto. No sé si siempre ocupamos el this. This is, dice usted. This is. This, uh -huh. clothing uh -huh. is dry. Ajá, así sería. Si is, si is, clothing is dry. Is dry, dry. no sé cómo se Sí, dry. Dry. Dry, gracias. Dry. dry. No, chaval. Si quieren, vamos is. una por cada una. Digamos, uh -huh. uno cada uno a la vez. De cada uno de los pronombres para que todos participemos. Uh -huh. Tú sí ya dijo una. La mía sería this, All right. yeah. this yes. pan. Guys, intentamos right. hacerlo. Let's try to do it. Como una conversación, right? Like, hey, Susie, how are you? Eh, um, I'm okay. My, I don't know, like, this is my clothes. My clothes is dry. Or for example, oh, but my face is dry. Oh, This is my, my battle. I don't know. So, algo así. Entonces, la idea es utilizar en como en, un, en, una, en una conversación real, right? Like in a real conversation. So, eh, le voy a dar un par de minutitos para que se pongan de acuerdo. How to do it. Nos okay. vemos later. Sería este, es tu, tu pantalón azul o está tu pantalón azul. ¿Cómo eh, es la frase? This is blue pants. Blue es color. Yes, sí. Es tu pantalón azul, ¿verdad? Ajá, sí. Así sería. Ajá. Y this cat is my. Este, este gato es mío. Sí. Eh. This lamp is your. Esta lámpara. El mío es de ustedes. Sí. O es tuya. Es de ustedes. No, el yours es tuyo. Es de ustedes. Ah. Sí. Y. Esa la había elaborado así, pero creo que me equivoqué. Era We Bomb or House. Or... No. Eh, yo creo que en una de los pantalones es R. Y yo puse his. Ajá, ajá. No, o sea, si sí gustaría mi oración otra vez. Ok, permítame. Ok. Hi guys, I will Hi. give you just like two, three more minutes. Mm -hmm. eh, solo <gasps> recordemos que es como una conversación, right? Una conversación así pequeñita that you say like, hey, ¿de quién es esto? Who's if marker is this? Oh, that's Daniela's, all right. Or you can say like, oh no, it's mine, all right. So la idea es que practicamos todos estos. Mm -hmm. 
So, I'll o give sea, you... la oración es completa. Eh, es que es como una conversación. Como sus oraciones, intenten ponerlas en una conversación. Uh -huh. Una conversación eh... así, pequeña, like super small. I have a question. Tell me. Este, se podría decir, digamos, para hacer la pregunta, se podría decir, are these cats yours? Yes. Sería así. Yes, yes, yes. Okay. Yes. Okay. Okay. Mm -hmm. okay, thank you. Close, close, close. Ajá. Este, entonces, yo voy a decir que... Sí, ¿verdad? Que sí es mía. Y ahí vamos a utilizar el MAE. Y yo voy a contestar y, y, y te Pero es que tendría que ser como pregunta, va. Sí, aquí, en donde dice Crisia, pues me va a preguntar uh -huh. Es pregunta. Y Hi, ahí yo voy a contestar. Hi. Solo Hi. cambiamos el orden de la parte donde está Crisia. Carolina is it. Solo cambien el orden y lo demás está... Super nice. Is it. Uh -huh. Primero is y luego it. Is it. Oh. Uh -huh. mm. Or is this. Como es esta tu ropa. Is this your coat? Ah, oh, ok. Uh -huh. Podemos usar this. Is this your coat? Is this. Ajá. O this is. Es que es así, así como this. lo tiene, pero en vez del uh -huh. it, le pone this. Es this, ajá. Uh -huh. Es this. Es this. T-H-I-S. Yes, perfect. That's good. Is this your clothes? Oh. Y como uh -huh. tenemos que incluir todas esas palabras de mine and everything, le puedo decir, yes, it's mine. Y ya lo usamos. Uh -huh. Ajá, aquí, ajá. No solíamos incluir. Yes, it's mine. Is... Bye. No, es it. Así. Utilizar como el yours. Pero aquí utilizamos oh. el yours. This bag is yours. Oh. O sea, esta this bolsa apple. Tiene. Podríamos usar una afirmación. This apple is ours. Como estas manzanas sí. son nuestras. This apple is ours. This apple is ours. Teacher, una pregunta. ¿Cómo se diría es tuyo? Is this yours? Or is it yours? It's, si es plural, sería como are. Al revés. Is yours. Mm -hmm. Is it. Al is revés, it. porque es pregunta. Primero is. Is it. Y luego it. Sin la S. Sin la S. Ya no lleva S. Mm -hmm. Is it. Is it yours? ¿Es tuyo? Entonces podríamos, digamos, que estas manzanas son mías. Is it apple is yours? Podría ser como estas manzanas son tuyas, sí. Mm, eh, sí, solo que is it es para uno, como lo comentaba Roxana. Y si son varios, tendría que decir are they, or are these, or are the apples yours? Are they. Are they yours? Yours. Con la R. Ajá, exacto. So, no, sin la Apple, ya no necesita. Porque cuando usted dice, are they yours, ya dijo Apples. Ya incluyó cuando no. dijo they. Uh -huh. O le puede quitar el they y pone, are the Apples yours. ¿Son las manzanas tuyas? Uh -huh. Así are está bien. They... Así está bien. Are they yours? Como son suyas, son tuyas. This is okay. Pero aquí ya no le hay lógica. Porque esta bolsa es tuya. Y aquí le tendría que poner. Ok. Yeah. Uh, La bolsa de manzana es mía. Entonces ya no, ya no le podría preguntar. Y es tuya. Porque ya, o sea, ya estoy diciendo lo mismo. O le pregunto de otra fruta. Are the, are the lemons yours? Are the oranges yours? ¿También hacer así? Lemons. ¿Qué dice are? Ajá, eso está bien. Ok. Um, Guys, tiene dos minutitos. You got two more minutes. No. Uh -huh. Ok. Yo ya no veo. 
en this t-shirt outdoors. Si lo practicamos así como lo escribimos con cada uno de los participantes. Ok, perfecto. Okay. Empiezo yo. Hi Jerry, do you have clothes dry? Yes. All our clothes are dry. Do you have any problem with your clothes? Yes. Uh, I don't have clay. I don't have dry clothes because the time is bad. Those jeans are there. The, these jeans are mine. And these t-shirts are yours. Eh, ahí eh, eh, la entonación que me la estás dando es como una pregunta. Tienes que decirme, and these t-shirts are yours. Así and como, mira, y esas camisetas son tuyas. Hey guys. Ajá. Quizás solo cambiamos el orden. En vez de these t-shirts are yours, are the t-shirts yours. El are, are primero. Mm -hmm. Yes. Are primero. Pero en ese caso, en ese caso no sería pregunta. Entendí que era una pregunta, right? No, no, no. Es, es que lo que pasa es que él me está, él me está diciendo que esas, que unas camisetas son mías. Oh, entonces solamente en these are yours or these t-shirts are yours. Creo que se lo tenía, right? Así está. And these t-shirts are yours. Uh -huh. Never mind. <laughs> okay, that's all right. I understood it was a question. Okay, okay. Creo okay. que okay, estamos bien. Solo. Tienen un minuto. Solo. You got a minute. Okay. Jerry, solo nada más en la, en la pronunciación de clothes. La... Ya regresamos. Uh, yes, we are back. So thank you, everybody. Uh, thank you for coming back as well. So I know that eh, quizás algunos no tuvieron like enough time, but I saw that some of you were super ready. So I would like to have some volunteers. Eh, ¿Quién quiere presentarlo? Who wants to present it? Well, <laughs> Only one group. Okay, bye. Vamos con democráticamente el grupo número uno. <laughs> and my group number one is Carlos, Daniela, Dinora, and Rafael. <laughs> okay, guys, you are my group number one. So, Carlos, you are always on the list. <laughs> okay, guys. Eh, ¿Terminaron okay. de finish? Um, no, pero podemos intentarlo. <laughs> exactly, exactly. Let's give it a try. Mm -hmm. Okay. Con el que practicamos, Daniela. Sí, es. Ay. Ajá. This. Uh, uh, Are this okay. cat yours? Ajá. Ajá. Hi. This. This. Uh, Are not cat. My. Dinora. Uh, 
Okay. Uh, these are mics. Dinara, you're mute. Wait, Dinara is trying to... She's mute. Yes. Okay. Uh, hello. This cat is not mine. These ah. are mine. Yes. These cats mine. Are this computer is here? This not computer. In order. Teacher? <laughs> yeah, I think she's still like in mute. For the... I, I think there is like an internet issue. Dinora, no se escucha. Can you listen to us? Pero está en mute. You're in mute. Creo que se le ha quedado en mute. Uh, Déjenme ver si le puedo activar. Mm, I think Sign I can. language. Mm -hmm. <laughs> okay, guys, pero si tienen la conversación, ayúdenos a terminarla. No se preocupe, Nora, no worries. Ya, yeah, creo que se le ha quedado como friseado. Okay, no worries. Eh, but guys, if you can help us, si tienen la conversación there. Ok, si gusta, Carlos, empecemos de nuevo. Ok. Ok. Ok, guys, let's go ahead. This cats uh, is your? Yes, these are mine. That's right. The, this is uh, your computer is all? Yes, it's mine. This uh, blues dry? Uh, no. I am not dry. Teacher? Correcto. I, I think that's it. <laughs> that's it, <laughs> right? <laughs> okay, I was, I was, no, but I mean, it's fine. <laughs> because at the end, it's like there, right? Que, que sea como más natural. I mean, that's totally fine. No, but I like it. Porque si seguían, se seguían, you know, and that's very nice. Guys, vamos a hacer lo siguiente because I want you to practice. Because of the time, all right, um, pónganse de acuerdo con los compañeros eh, que están acá, you know, and uh, mañana vamos a presentarlos. Les voy a dar unos 10 minutitos para que ya, ya la, la hayan practicado durante el día, you know, you have it ready, y así la presentamos to, tomorrow, okay, at the very beginning of the class. Así que, please everybody, pónganse de acuerdo. Nosotros ya estamos exonerados, ¿verdad, Tisha? No. Ustedes ya no. Okay. <risa> no, ya. Yeah. Ah, pero Están nos reprobados. faltó Dinora. No, va a cuidar mi cinturón. La llevan en segunda. Ajá. Sí. Vale. Eh, por si no se recuerdan, Ítalo, José Ramón, Lorena, Silvia van juntos. Dios me dice, Eliseo, Susi, Tatiana van juntos. Emily, Miriam, Walter van juntos. Alguien me le puso okay. en inglés. Emilia está ahí también. Okay. okay, so gracias a todos eh, for being here, guys. Eh, eh, get ready for tomorrow. Teacher. Hi, Eliseo. Una pregunta. Eh, yo estuve presente, pero voy manejando todavía. No he llegado. Eh, 
No se preocupe. Vaya, el ah, CEO, okay. usted, una se con Astrid, Carolina en Crisia. Chicas, pónganse de acuerdo con Eliseo, please, para que le puedan okay. incluir también. Y así lo practicamos. Yeah. Uh -huh. Gracias. Gracias, Eliseo. Y, y tenga cuidado. Be careful. Okay. okay, everybody. So I'll be seeing you tomorrow. Have a good bye. night. Excellent job. Bye-bye. Good, 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 good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, equipo.